Luke chapter 22 verse 41 to 42. Dalawa po ang ating teksto ngayon. Uh, Luke chapter 22 verses 41 and 42. Ang sabi po dito, Siya ay humiwalay sa kanila na may agwat na isang kukol ng bato. Siya ay lumuhod at nanalangin. Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Gayon may wag ang kalooban ko ang mangyari kundi ang sayo. And then Psalm chapter 75 verse 8. Psalm chapter 75 verse 8. Ang sabi po dito, mga kapatid. Sapagkat sa kamay ng Panginoon ay may isang kopa, may alak na bumubula, hinalong totoo, at kanyang ibubuhos ang laman nito, tunay na ang masasama sa lupa ay ibubuhos at iinumin ang latak nito. May the Lord bless the reading and the exhortation of His Word this afternoon. April 14, 2020. April 14, 2020, sa gitna ng liquor ban ng Metro Manila na inimplement ni Mayor Isko Moreno. Dalawang lalaki ang namatay habang isa pa ang na-hospital. Lunes ng hapon, matapos silang uminom ng mixture ng alak plus denatured alcohol or paint thinner. Kung narinig niyo sa balita last year, toothpaste, coffee, vinegar, and water hinalo grabe no sanay na siguro sa matatapang na inumin hindi na nakontento thinner toothpaste coffee vinegar and alak balita yan last year now way back in college ang mga dormits ko rin ng mga tumador mga umiinom sa boarding house ang alak nila ay hinahaluan nila ng amoxicillin. Hindi ko alam, hindi ko maunawaan kung bakit ano, hinahaluan nila ng amoxicillin, kung ano-anong hinahalo nila. They want it to become strong. Pero itong toxic materials na ito, itong toxic mixture na ito, na likha ng mga tao, ay walang-wala kung i-co-compare natin sa mapait and concentrated and heavy mixture of God's wrath na ang Diyos mismo ang nagmix mga kapatid, mga kaibigan. It was the mixture of God's wrath na ininom ng ating Panginoon doon sa cross ng Kalbaryo. Ang saro ng puot at galit ng Diyos and Jesus Christ drank it to its very dregs more than 2,000 years ago. And this afternoon, pagsisikapan po natin na i-describe itong mapait at mabigat, napaka-toxic at deadly na saro na inihanda ng Panginoon para sa mga tao na patuloy na sumusuway at nagre-rebuild sa Kanya. We will endeavor to describe the bitter and heavy mixture of God's wrath. Ito yung saro na ininom ng ating Panginoong Heso Kristo doon sa cross ng Kalbaryo. And so the first part of our meditation, the heavy mixture of God's wrath. At ang pangalawa, the required drinking of the heavy mixture of God's wrath. And the required drinking is up to the very dregs. Hanggang sa kailailaliman ng saro, kinakailangang maubos lahat kinakailangang inumin lahat. That's the required drinking ni require ng divine justice mismo. At ininom yun ng ating Panginoong Heso Kristo. Tayo po muna ay manalangin. Salamat po aming Panginoon sa hapong ito. Tulungan ninyo kami na makita namin vividly ang description dito sa cup of wrath na inihanda ninyo. Ininom ng aming Panginoong Heso Kristo Subalit, so, ang sino man na hindi na nampalataya kay Kristo, sila ang iinom. Sila ang iinom up to the very dregs. Naway makita ito ng bawat isa. At magmadali silang magtiwala kay Kristo because He is now holding a cup that is already empty. Empty because He has already drunk it. But at the same time, if they will refuse to believe in Jesus, 
They will have to drink of the cup of wrath up to its very dregs, the cup of God's judgment na ibubuhos niya ng husto sa araw ng paghahatol. Tulungan ninyo kami, O Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. Kung basahin po natin ang Psalm chapter 75, Dineclare ng Panginoon na siya ang hukom na kataas-taasan if you will read the entire chapter. At inilalarawan din ng ating Panginoon ang uri ng paghahatol na kanyang i-execute. At ang purpose po ng paghahari ng ating Diyos is that wala pong kasalanan na mananatiling unpunished at hindi maparusahan. Ang sabi po ng book of Deuteronomy, No sin will remain unpunished. That's the kind of righteous kingdom and righteous reign our Lord exercises over the entire universe. At ang Panginoon ay namumuno in such a way na kung ang tao ay hindi na maawat at palaging lumulusot at palaging naghihimagsik sa Kanya, God will pull out all of the restraints and the righteous judge may drag them to the punishment that they deserve. Merong hawak ang Panginoon sa kanyang mga kamay according to Psalm chapter 75 verse 8. Meron siyang hawak sa kanyang kamay ng kopa or saro. Saro ng kanyang puot at galit na kanyang ibubuhos sa mga masasama. At ang speaker ng teksto na ito actually is Jesus Christ. Nangungusap sa bawat isa sa atin and if the Lord Jesus Christ speaks it is full of mercy it is full of compassion it is full of grace ang ating Panginoong Heso Kristo ay nangungusap sa atin sapagkat siya po ang itinalaga ng Diyos Ama na uupo sa kanyang trono upang maghatol Acts chapter 17 verse 30 please turn there ang sabi po ng Acts chapter 17 verse 30 and you see the grace of God in this passage. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalampas na nga ng Diyos. Ngunit ngayon ipinag-uutos niya sa lahat ng tao, sa lahat ng dako na magsisi. Now ponder upon it, my dear friends. Hindi natin pwedeng limitahan ang kamay ng ating Panginoon. On the one hand, sinasabi ng banal na kasulatan that it is the Lord Jesus Christ who upholds the universe with His power. Sinusustain niya ang lahat ng mga bagay, lahat ng mga bagay dito sa mundo. At kahit isang segundo, kung i-withhold ng Panginoon ang kanyang kamay sa pag-sustain sa lahat ng mga bagay dito sa mundo, lahat po ng mga bagay ay mapapahamak. That is the truth. Even one second, kung i-withdraw ng Panginoon ang kanyang kamay, all creation will perish. On the one hand, it is Jesus Christ who is sustaining everything with His power and might. But on the other, meron po siyang hawak na kopa. On the one hand, sinusustain niya ang lahat ng bagay sa kanyang biyaya. On the other, meron siyang hawak na kopa. At ito ang saro ng kanyang puot at galit. At ang kopa na ito ay natitikman ng mga tao from time to time. Say for example, Ezekiel chapter 23 verses 31 to 33. Speaking to the Israelites na nananatiling naghimagsik sa Panginoon at sumunod sa yapak ng kanilang kapatid na Samaria. Ezekiel chapter 30, 23 verse 31 to 33. Ang sabi po dito, mga kapatid, mga kaibigan, Ikaw ay lumakad sa landas ng iyong kapatid, kaya't ibibigay ko ang kanyang saro sa iyong kamay. Remember when the Word of God tells us about God's cup, it tells us about God's judgment. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, Ikaw ay iinom sa kopa ng iyong kapatid. Di ba unang hinatulan ang Northern Kingdom? kaysa sa southern kingdom because of their rebellion, na ito'y malalim at malaki. So you see the description of that cup of wrath, malalim at malaki. Ikaw ay pagtatawanan at pukutiain, sapagkat maraming, marami itong laman. Ikaw ay malalasing at mamamanglaw, isang kopa ng lagim at kapahamakan, ang kopa ng iyong kapatid na Samaria. 
Now, this is not an ordinary language. Ano pa ba ang mas mabigat na paliwanag na description sa sinasabing kopa ng lagim at kapahamakan? What is the idea, my dear friends? That God will pour out His wrath against sin. And what is the description of this wrath? It will be terrible beyond anything that we could imagine or conceive. It is terrible. In Re Revelation chapter 14, verses 9 hanggang sa 10, please turn there. What's the description of this cup of wrath, mga kapatid, mga kaibigan? Verse 9 and 10. At isa pang anghel, ang pangatlo ay sumunod sa kanila na sinasabi sa malakas na tinig kung ang sino man ay sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda ng kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman ang alak ng puot ng Diyos na inihahandang walang halo sa kopa. So this is concentrated. Ng kanyang puot at pahihirapan sa apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Now, can words be more emphatic than that? Mga kapatid, mga kaibigan, going back to Psalm chapter 75, verse 8, isa-isahin po natin ang description ng cup of wrath na ito na ipaiinom ng Panginoon sa lahat ng mga taong naghimagsik sa Kanya without exception. The only exempted is that kung tayo ay magtiwala kay Kristo na uminom ng saro ng puot ng Diyos to the very dregs, let us avail of the empty cup of redemption, empty cup of wrath na naging bataya ng redemption na ininom ng ating Panginoong Heso Kristo. What we are describing here right now is the cup of wrath of God para sa mga tao na nananatiling naghimagsik sa harapan ng Diyos. Ang sabi po dito sa Psalm chapter 75 verse 8, sapagkat sa kamay ng Panginoon may isang kopa. And you know what? The Bible uses the cup to describe a measured out proportion. And if we will talk about cup sa Biblia, ang ibig pong sabihin nito, it is the full amount. Pag sinabing cup, ang ibig sabihin full amount. Ibig sabihin, ang kabuuang buot at galit ng Diyos ay wala siyang ititira. Kanyang ibubuhos sa mga makasalanang nananatiling naghihimagsik sa Kanya. And that is why you think that you are enjoying your sin? You think that sin is pleasurable? You don't know what you are thinking about? You don't know what you are talking about. You are under-calculating sin. Sin is never a light matter. Sapagkat ang paghatol na ibubuhos ng ating Panginoon is full measure. Wala siyang ititira sa galit ng Diyos, sa kanyang galit sa araw ng paghahatol. Walang ititira po ang ating Panginoon. May mga magulang na nagtitimpi pa ng kanilang galit. Lalong-lalo na kung ang anak ay sobrang suwail, 31 years old, 33 years old, nasa loob pa ng pamamahay. At yun ang nag-act bilang haring gangis sa kanilang household. To the point ng magulang na lang ang tumatahimik and that is a very sad. 31 years old, 33 years old. At nag-act as hari, ang magulang pa ang nagtitimpi. Shame on that person. May mga naririnig tayo. Kung hindi magpapasakop sa autoridad ng magulang, it's now time to separate 33 years old. Nakuha po natin. Pero ang ating Panginoon ay hindi talunan. When He judges, it is not a partial judgment, but it is a full judgment. God's curse poured out upon ungod the ungodly is called cup of trembling. Isaiah chapter 51 verse 22. It is called cup of trembling Isaiah chapter 51 verse 22 Now take note my dear friends trembling Naranasan niyo na bang nanginig May mga taong nanginginig kapag tumatayo sa entablado nanginginig Pero ang panginginig na yan ay walang sinasabi sa 
cup of trembling ng ating Panginoon. Verse 22, ganito ang sabi ng iyong Panginoon, ang Panginoon, ang iyong Diyos na nasasanggalang ng usap, nagsasanggalang ng usapin ng kanyang bayan. Narito, aking inalis sa iyong kamay ang kopa na pampasuray. Ang kopa ng aking puot, hindi ka na muling iinom. Sapagkat sa book of Isaiah, first chapter to 39, ito yung message of judgment. And then 40 hanggang sa 66 chapter, this is the message of comfort. The point is, nainom ng bayang Jerusalem, Judah, ang puot ng at galit ng Diyos. But this time, itong cup of trembling ay hindi na nila iinumin. Sapagat nangako na ang Panginoon na babalik sila sa lupang pangako. At nangyari po talaga yun. You see? But the ultimate fulfillment is the redemption that we have in Jesus Christ. So, tinawag itong cup. And when we use cup in the Bible, it describes the full measure. Walang ititira. And it is carefully measured by God. Deliberately, He will judge all men in righteousness. Going back to Psalm chapter 75 verse 8. Ang sabi dito, may isang kopa, pangalawa, may alak na bumubula. Red wine, ang sinabi dito, red wine. It means that it is highly intoxicating and even deadly, mga kapatid. When you mix wine, usually the red wine is the strongest. Revelations chapter 16 verse 9, ang tawag nito, is the wine of God's fierceness. Revelations chapter 16 verse 9, At napaso ang mga tao sa matinding init, ngunit kanilang nilait ang pangalan ng Diyos na may kapangyarihan sa mga salot na ito, at hindi sila nasisiup, nagsisiupang siya'y luwalhatiin. So, this is a cup na nakakapaso. This is the wine of fierceness. Matapang na inumin. Tagalog kasi ang ating ginamit. And red wine is usually the strongest. Ang ibig sabihin nito, it is really concentrated, highly concentrated. This is not a weak potion. This is a potion like the one described in Jeremiah chapter 25 verse 16. Please turn there. Jeremiah chapter 25 verse 16. Ang sabi po dito, sila'y iinom at magpapagiray-giray at mauulol dahil sa tabak na aking ibibigay sa kanila. And then another description sa Isaiah, Psalm, Psalm chapter 75 verse 8. At kanyang ibubuho, may alak na bumubula, hinalong totoo, mixed wine. Ibig sabihin ng fully mixed Ibig sabihin, mas pinatahapang pa, hinaluan pa ng ibang ingredients. Katulad ng hinaluan ng thinner, paint thinner, ang alak doon sa Manila. Hinaluan pa ng toothpaste at suka, kape. Now, higit pa dito ang mixture ng ating Panginoon. The wine's natural ability has been intensified and strengthened. By various ingredients added to it. Hinalong totoo. Hinalong todo. Cup of wrath. So this is a mixed wine of His judgment. The Lord mixes everything that enhances the bitterness of His wrath. Hinahalo ng Panginoon ng lahat upang mas matapang pa ang paghahatol na ito. Ito ang dinescribe sa... Romans chapter 2 verse 5. Hindi ito basta-bastang kopa na iinumin ng mga tao sa araw ng paghahatol. Romans chapter 2 verse 5. Ang sabi dito, Ngunit ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kapuutan at pagpapahayag ng matuwid na paghuhukom ng Diyos. Ang tanong dito, ano-ano kayong mga ingredients no, na ihahalo ng Panginoon sa cup of wrath na ito? Well, 
Naniniwala tayo na ang ingredients ng mga katangian ng Diyos ay ihahalo niya dito. For example, God is righteous. The righteousness of God is there in that cup. Andun din ang awa at pag-ibig ng Diyos sa cup na yan. Nagpapatutuo na ang makasalanan ay pinakitunguhan ng Diyos in the past ng kanyang biyaya at pasensya, long-suffering. Na ang kaligtasan ay inilagay ng Panginoon sa kanyang harapan. Meron sanang awa at habag at pag-ibig ang Diyos sa taong uh, sa awa at habag ang Diyos sa taong iyan. Inabot siya ng pangangaral ng Ebanghelyo. Salvation was within his reach out of God's love and mercy. But he rejected it all. Dagdag 'yon sa ingredients sa kopa. Maalala niya 'yon ang lahat kung paano niyang tinanggihan ang kabutihan ng ating Diyos. At kaibigan, sana kinausap ka ng Panginoon ngayon. Ikaw na nakikinig ng mensahe, This is God's love and mercy to you. This is God's grace and mercy. But if you will continue to resist the, the offer of God's grace, then this ingredient of God's love and mercy and compassion will be added to the bitterness of the cup of wrath that you will be drinking on the judgment day. Ano pang ingredient? God's omnipotence. God's eternality is also an ingredient na nagsasabi sa makasalanan na iinom nito na ang kopa ng paghahatol ay hindi maubos-ubos. It is eternal. Dahil ang naghanda nito ay eternal. Walang katapusan. Kaya ang sinasabi, the required drinking is hanggang sa dreg. Ano ba sa Tagalog ang dreg? Please. Hanggang sa sahig ng, ano, ng baso. Pero ang sahig ay hindi po malangoy-langoy papunta doon. That's why eternity is not enough. The dregs of the cup is elusive. Because the, the one who prepared it is the eternal God. And therefore, that cup of wrath is eternal. Hindi niya malangoy-langoy. Meron na bang naka, nakasisid doon sa Philippine Deep? Meron na. That's the third deep part of the ocean daw sa buong mundo, ang Philippine Deep. Hindi natin alam kung meron na nakasisi dito. Mas higit pa sa Philippine Deep. Mas higit pa sa Mar Marianas Trench. Ang cup na ito. God's omnipotence, God's eternality is also an ingredient telling us that the wrath of God endures as long as God lives. Ang katotohanan ng Diyos ay anon din. God is the truth. Ang lahat ng sinasabi ng Panginoon ay hindi po mababago. Kaya kung ikaw ay andun sa impyerno at umaasa ka na sana ay magwakas ang lahat ng ito, vanish the thought. Because the truth that was spoken by God, that hell is eternal, will never change. And shame and contempt And the consciousness of being disowned by God fiercely stings the soul. Well, may mga, may mga ibang ingredient na ang mga makasalanan mismo ang nagdadagdag. For example, ang konsensya ng mga makasalanan na binabaliwala nila. Ang konsensya ay nagpapatutuo patungkol sa puot at galit ng Diyos. Maririkol nila ang Pag ang effort ng mga pastor at mga evangelists and missionaries, maririkol nila yung mga past opportunities at yung mga panahon ng pag-asa na kanyang dinispise at nireject. And so, kamumuhian niya ang kanyang sarili doon sa paghahatol ng Diyos. At yung salita ng Panginoon na mas mabuti pa na lang sanang hindi siya ipinanganak, yun ang palaging magbubulong-bulong uh, sa kanilang konsensya forever. Do you think si Judas ay hindi siya inuusig ng kanyang konsensya, iniinom niya ang kopa hanggang ngayon? It would be better for that man to have not been born at all. And my dear friend, lahat ng bagong kasalanan na ginagawa mo, ay maidadagdag sa ingredient ng pait na kopa na inihanda ng Panginoon sa araw ng paghahatol. God pours out this wine fully mixed. 
At ang sabi ng Psalm chapter 75 verse 8, at kanyang ibubuhos ang laman nito, tunay na ang masasama sa lupa ay ibubuhos at iinumin ang latak nito. Siguro latak ito na yung Tagalog ng dregs, no? Hanggang sa latak nito. The wicked must drink it and cannot refuse. Hindi po siya makakatanggi. Walang taong makakaprotesta laban sa Diyos, laban sa ga, sa sapuot at galit ng Diyos. And I hope that this more or less captures how terrible and how bitter and how toxic this cup of wrath is na hinahawakan ng Panginoon ngayon. On the one hand, He sustains everything with His power and might. The moment na tumigil ang Diyos sa pag-sustain, sa pag-uphold ng lahat ng bagay, all creature will perish. But on the other hand, He is holding His cup of wrath. This is the picture na ipinapakita ng salita ng Panginoon, mga kapatid, mga kaibigan. Now, dalawa lang ang ating nakikita, dahil dalawa lang ang ating kamay. So we limit our understanding with only two hands, the left and the right. But the Bible is still, the, but the Lord is still holding another cup. He is holding another cup. And the good news is that it is an empty cup. The required drinking of the heavy mixture of God's wrath is up to the dregs. Down to the dregs. Hanggang sa latak nito. Yun po ang required drinking. Second point. Pero ang latak nito ay napakalalim at hindi kayang sisirin eternally because the cup is prepared by none other than the infinite God. And eternity is not enough to reach the very dregs of that cup of wrath. Now, for instance, si Cain, 5,000 years ago si Cain, hanggang ngayon ay umiinom siya sa, sa cup of wrath na ito. Walang katapusan. It's been 5,000 years. Judas Iscariot, it's been 2,000 years. At narinig ng, ni Judas ang sinabi ng ating Panginoon, it would have been better for that man to not have been born at all. At yung pait na kopa na hanggang ngayon ay iniinom ni Judas. It's been 2,000 years. Palaging bumubulong sa kanyang sarili, mas mabuti na lang sana na hindi ako ipinanganak. At yun din ang sasabihin mo sa sarili mo, kaibigan, kung iinumin mo na ang kopa ng paghahatol ng Diyos. The fallen angels, more than 5,000 years of course, hindi pa rin nila naabot ang latak ng cup of wrath ng ating Panginoon. But the good news is, meron pong isang tao na nakaya nang inumin ang saro ng puot at galit ng Diyos. Nag-iisa lamang. At ipinakita niya na hindi talaga magaan ang kopa na ito to the point na nanalangin siya doon sa Gethsemane. Father, if it be possible that this cup of suffering will pass by me, yet not my will, but yours be done. Sino ang uminom ng puot at galit ng Diyos ng kopa? Ang judge mismo ang uminom. Praise God! Siya ang itinalaga bilang hukom. Walang sino man ang makakainom sa puot at galit ng Diyos, sa kopa ng puot at galit ng Diyos. Ang hukom mismo ang uminom. The Lord Jesus Christ. But when the Lord Jesus Christ drank the cup of wrath, hindi yung tipong walang struggle. Sapagkat ang ating teksto ay nagsasabing siya ay pinagpawisan ng dugo sa kanyang katawan nung siya ay nanalangin doon sa Garden of Gethsemane. He prayed to the Father. Kaya itong dalawang magkakapatid na mayabang na binakapan ng kanilang nanay, sino ba ang pinag-uusapan natin? Na kung si Kristo na daw ay maghahari, yung isa sa kanila ay uupo sa kaliwa, yung isa ay uupo sa kanan. Binakapan ng kanilang nanay. Grabe no, the desire for prominence. Walang ganun dapat sa, sa ministry ng ating Panginoon. Ang churches na pinagkalooban ng maraming pastor, hindi dapat magkupitensya sa isa't isa. 
For what? Di ba? Ang mga churches dapat walang competition, nagtutulungan sa bawat isa. We uphold one another. Sapagkat ang ating business ay isa at ating luwalhatiin ang ating Panginoon. Sinabi ng Panginoon sa nanay at sinabi ng Panginoon sa dalawang magkakapatid, Kaya niyo bang inumin ang kopa na aking iinumin? Alam niyo ang sagot nila? Kaya daw. Grabe no? Kaya daw. They do not know what they're talking about. When the Lord Jesus Christ struggled in John chapter 18, ang sabi ng ating Panginoon, The cup which my Father has given me, shall I not drink it? It's a rhetorical question because the answer is obvious. The Lord Jesus Christ had to drink that cup of wrath. At nasaksihan ito ng buong universo. Pero yung cup of wrath na ininom ng ating Panginoon, it was our cup of wrath. Jesus Christ did it in a substitutionary way. It was the cup of trembling. The cup of wrath na ininom ng Panginoon upang iligtas ang multitudes na hindi kayang bilangin from every tribe, every tongue, and every nation. Kaya bago pa ininom ng Panginoon yung cup of woe na yun, sabi ng ating Diyos, Now my soul is deeply troubled. Yun ang kanyang binigkas. My soul is exceedingly sorrowful even unto death. Kahit siya ay God-man, 100% God and 100% man, he staggered. He struggled so hard sa kanyang nakita. And Jesus Christ went on trembling the next day. Inunom niya ang kopa doon sa Kalbaryo. He drank it all. He drank it all. At yung tatlong oras of darkness, tatlong oras ng kadiliman na yun, nung si Kristo ay nabayubay doon sa cross ng Kalbaryo, yon ang oras na ininom ng Panginoon ang kopa hanggang sa latak nito. Sapagat lumabas sa kanyang bibig, My God, my God, why have you forsaken me? At ininom ng Panginoon ang kopa up to the last drop. And when he had done so, he cried, It is finished. Purihin natin ang ating Diyos. And no word is enough to describe the victory and triumph of our Lord Jesus. It is finished. And when the Lord Jesus Christ shouted, It is finished, I could imagine the angels of heaven offered a sigh of relief. It is finished. Natapos na. And even the Father Himself sighed a sigh of relief, I believe. Ganon katindi ang puot at galit ng Diyos na nasa kopa na ininom ng ating Panginoon. It was the wrath and curse due to our sin. And Jesus Christ drank that cup as the substitute for the great multitudes, innumerable people, na binigay ng Ama sa Kaniya. Kaya nga pumunta siya dito sa mundo at walang kahit isang tupa na hindi mabiyayaan ng ginawa ng ating Panginoon. Ininom niya ang kopa, ang hinaluhap, ang fully mixed wine na nasa loob ng kopa with its dregs and unknown terrors. Now, si Kristo lamang at si Kristo lamang ang nakagawa nito, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya si Kristo ngayon, He sustains the entire universe with the power of His hand. And on the one hand ay may hawak siyang kopa na punong-puno ng kanyang puot at galit. But on the other hand, Jesus Christ is holding another cup. An empty cup. At ipinapakita niya sa buong sanlibutan ang empty cup na ito. Nakuha ninyo ang picture? Pinapakita ng ating Panginoon sa buong sanlibutan. Tinatawagan ang mga makasalanan, tingnan ninyo. Wala nang laman. Wala nang laman. The complete satisfaction. Kaya sa mga kaibigan natin, tanggapin mo 
ang kopa na walang laman na ito na ubos na ng ating Panginoong Heso Kristo. Receive it and accept it and you will be acquitted. Now, ikaw ay anxious. Kung papaano maligtas ang mga makasalanan na tulad mo, tanggapin mo ang kopa na walang laman. Kahit gaano pa ka lamig ang puso mo, kahit yung emotion mo ay hindi mag-cooperate, after all, you are not saved by your tears and cryings and sighings. Your tears are not your Savior. Jesus Christ is your Savior. Tanggapin mo itong kopa na walang laman na ito, kapatid, kaibigan. You appeal to this emptied cup. And when you appeal to this emptied cup, judgment is forever settled. Now, huwag kang mag na dadala ka ng sarili mong kopa, punong-puno ng mga luha mo, mga pag-iyak mo, mga groanings mo, dahil iniisip mo ng iyong pag-iyak-iyak at paluhod-luhod ba sa altar of invitation, luluhod ka sa harap ng church, yun ang nagliligtas sa iyo. Si Haring Uziah ay nag a na siya ang mag-alay ng incense kaya siya inismite ng Panginoon ng ketong dahil wala siyang karapatan. Nagawin iyon. At ikaw ang mag-offer ng kopa mo, punong-puno ng luha mo, penitensya, indulgence, padasal sa mga patay and every credit na meron ka, merit na iniisip mo na meron ka, Kasuklam-suklam sa harapan ng Panginoon. Katulad ni Haring Uziah, hindi ka makakatakas, kaibigan. You have to receive the emptied cup that Jesus Christ is showing unto you. Do not offer unto God that your cup wet with your tears. Lahat ng mga little prayers mo, prayers for the dead, no. They can never merit your salvation. Only the emptied cup can. Kaya, once again, mga kapwa, makasalanan at kaibigan, fellow sinner, if you accept this empty cup or not, soon, or if you will not accept this emptied cup, you will not have any opportunity soon. Naway wala po tayong makikitang tao na inuusig ng kanilang konsensya forever, forever at natikman nila ang isa pang ingredient na ihahalo ng Panginoon sa kanilang kopa na iinumin san, someday. Ang preaching ni Pastor Jeremiah July 4, 2021 na kanilang binabaliwala. Sana po ay walang, wala tayong makitang ganung kaluluwa na magdurusa on the judgment day. The chance is now. The chance is now. And it is a very clear chance. Ininom na ng ating Panginoon ang kopa ng puot at galit ng Diyos. Wala nang natira, not even a single drop. Why don't you rest your soul to Jesus? Bakit hindi mo ibigay ang kaluluha mo sa ating Panginoong Heso Kristo? There's no use drinking a cup that is empty. Otherwise, kung pariho ka ng bata na nagdadrama-drama ang umiinom sa basong walang laman, you don't have to drink the cup that is empty. And Jesus Christ emptied the cup as a substitute for sinners like you and me. Lumapit ka sa ating Panginoon kaibigan at magtiwala ka lamang sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Salamat po o aming Panginoon sa hapong ito. Hinihiling po namin, O Diyos, ang bunga ng pangangaral ng Ibanghelyo naway nakita ng bawat isa ang bigat, ang tapang ng saro ng puot at galit na handang ibuhos ninyo sa araw ng paghahatol. Pero itong matapang na saro na ito ay ininom ng aming Panginoon to the very dregs. And this is our hope. This is our hope. Hindi ang aming mga version ng aming kopa din na aming iniinom, penitensya, pagluha-luha, kung ano-ano, but the empty cup that Jesus Christ is holding. Salamat po aming Panginoon. In Jesus' name. Amen.